Gauche. Il y avait Ramidi dans l'axe. Il y a des Neuchâtelois qui peuvent récupérer maintenant avec le Sandaraz. Ramidi, il faut tirer. Corba Ah, ça passe quelques centimètres sur la droite. Un Thibaut Corba qui s'en veut quelque peu. Cette grosse opportunité neuchâteloise. En... C'est loin tout de même hein, devrait brosser ce ballon. Il tire directement C'était loin, mais c'était bien tenté de la part de Raphaël Nuzzolo qui a euh, tenté d'autiser. Mbeng avec Moussa Araz. Bon travail. C'est bien joué. Le tir, c'était parfait. Avec cette tentative de Sédou qui oblige Muller à la parade. On revoit. Regardez, l'image est parfaite. Mveng. Ah, il a une deux qui n'a pas fonctionné. Le ballon reste toujours en possession des Neuchâtelois. Avec Moussa Arad de l'autre côté. La volée Et c'est goal Signé Luzzolo après 38 minutes. Belle action neuchâteloise et ouverture du score par Raphaël Nuzzolo. Évidemment, Raphaël Nuzzolo, il est partout. Et là, il est encore là. Midi. Attention, Moussa Raz qui va se faire piquer la politesse. Avec Emini, avec Schurp, ils sont à deux. Emini, c'est pour lui. Emini qui frappe et qui égalise. Perte de balle à mi-terrain de Moussa Raz. 57e minute, ça n'a pas pardonné. La rupture. Et Emini qui permet à Lucerne d'égaliser. Avec ce long ballon, la reprise Comment ce ballon peut-il passer à côté On revoit cette très longue diagonale. Et puis Gemma Eli arrase encore dans les 16 mètres qui se retourne. Petit ballon avec Ramizzi qui tire La parade de Muller Bien joué des Neuchâtelois, c'est pas terminé. Un nouveau centre et on réclame une faute de main. Ramizzi encore qui a... Plus c'est long. Et plus ça aboutit dans l'épée de Châtelois, tant mieux. Avec un ballon de Nuzzolo sur le côté. C'est pour Arras qui est absolument seul et qui va peut-être pouvoir centrer. Premier poiton Et ce ballon qui flirte avec la ligne de but. Moussa Arras. Regardez, Nuzzolo va se décaler aux 16 mètres. Mais Arras, monsieur Scherer. Cédou. Avec le centre, le tête. C'est goal C'est deux pour Xarax, 91 e minute de jeu, Marcis Hoch monté à l'abordage pour la énième fois et qui propulse ce ballon au fond des filets pour signer le numéro 2.